Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute teste ich mal für euch die H&M Schminke. Ich habe so mega viele Kommentare dazu bekommen, ob ich das schon mal ausprobiert habe. Ein paar Sachen hatte ich schon, aber ich habe ein riesengroßes Paket bestellt mit einigen Sachen und die werde ich jetzt mal für euch live hier testen. Ich starte natürlich mit Foundation und hier habe ich die All Liquid Foundation Flawless Finish in der Farbe Cool Beige. Ich muss dazu noch sagen, ganz oft waren so manche Farben ausverkauft, deswegen ich hoffe, dass es das jetzt alles so passt. Die Konsistenz ist irgendwie komisch. Die ist flüssig, aber wenn man es so anfasst, ist es irgendwie doch nicht so flüssig. Komisch, kann ich nicht erklären. <lacht> okay, also mit der Farbe habe ich schon mal relativ Glück. Momentan, wo ich kein Fake Tan trage, passt es. <lacht> okay, Foundation ist... Okay, aber ich habe jetzt schon das Gefühl, dass es sich irgendwie absetzt. Irgendwie nee. <lacht> ist irgendwie nicht so meins. Als nächstes Concealer. Cover-Up-Concealer heißt der. Und hier habe ich die Farbe. Oh Gott, warum sehe ich denn hier die Farbe? Almond Beige. Der Applikator ist genauso wie der von Urban Decay. Yeah! Das ist schon mal ein riesen Pluspunkt. Okay, scheiße, ich glaube, das ist nicht hell genug. Ist auch irgendwie wieder so flüssig, aber doch nicht flüssig. Ja, also von dem bin ich jetzt eigentlich positiv überrascht. Sehr, sehr gute Deckkraft und lässt sich auch gut verteilen. Also gut, Farbe ist eigentlich auch doch heller, als ich dachte. I like geht. Als nächstes das True Matte Finishing Powder. Sieht so aus. In der Farbe Ivory. Und das nehme ich jetzt einfach mal so zum Abmattieren. Also es ist wirklich matt. Und verfeinert mega die Poren. Und man kann sogar kleine Unreinheiten doch noch mit abdecken, kleine Rötungen. Also so stark ist es dann doch pigmentiert. Ja, auch sehr gut. Dann habe ich einen Bronzer bestellt in der Farbe Natural Bronze. Ist schon echt sehr dunkel. <lacht> okay, ist auf jeden Fall doch stark pigmentiert. Oh mein Gott, scheiße. Ich kann es gar nicht benutzen jetzt. Heilige Mutter Maria Gottes. Die Farbe ist viel zu dunkel für mich. Okay, das kann ich jetzt nicht weiter benutzen, weil das wird echt horrormäßig aussehen. Also merkt euch, Natural Bronze ist auf jeden Fall zu dunkel für diese Hautfarbe. So, ich habe jetzt den Hula Bronzer zum Konturieren benutzt. Und als nächstes kommt dieser Blush hier und das ist die Farbe Pink Peach. Den habe ich, glaube ich, vielleicht schon mal in einem Video benutzt, ich weiß es nicht, aber den hatte ich jetzt schon vorher und der ist richtig gut. So, weiter geht's mit Augenbrauen. Ein Highlighter habe ich leider nicht gefunden. Aber dieser Augenbrauenstift heißt Brow Specialist und es ist die Farbe Espresso Brown. War die einzige Farbe, die relativ so aussah, als würde sie zu meinen Augenbrauen passen. Aber ich glaube, ich glaube, er ist zu dunkel. Ja, we'll see. Also der ist auf jeden Fall hart, der Stift. Das mag ich eigentlich gerne. Aber die Farbe ist schon sehr dunkel. Aber alles andere sah auf den Bildern jetzt halt wieder so zu rötlich aus. Das ist dann auch wieder doof. Ja, also ist okay, aber es ist halt echt nicht so meine Farbe. Deshalb wird es wahrscheinlich nicht mein Lieblingsaugenbrauenstift werden. So, weiter geht's mit Lidschatten. Ich habe jetzt einfach mal wahllos so ein paar bestellt. Und als Transition Color benutze ich als allererstes Life is a Peach. Ich stehe ja mega auf so orange-rot-braun-Töne. Auf den Augen, wie ihr wisst. Und ich benutze auch so eine Farbe hier immer sehr, sehr gerne zum Konturieren. Zum Konturieren wahrscheinlich. Als erste Farbe halt so für den Übergang. Also ich mag die Farbe richtig, richtig doll. Die ist mega schön. Dann als nächstes Orange Ochre. Das ist die Farbe hier. Auch richtig schön. Die haben alle so einen metallischen Schimmer. Ich habe jetzt keine gesehen, die richtig matt waren. Aber vielleicht habe ich es auch nur übersehen. Müsst ihr mal schauen. Also auch auf jeden Fall total schön. Und die haben so einen, so einen schönen Schimmer. Also es sieht wirklich aus wie so eine Perle. <lacht> nicht glitzrig oder so. Und mir fällt auch auf, es bröselt nichts runter oder so. Also alles, 
Alles auf seinem Fleck, da wo es hingehört. Sehr gut. Dann werde ich als nächstes Down to Earth benutzen. Ein braun mit so kleines bisschen Flieder drin. Also die Farben sind wirklich gut pigmentiert, muss man sagen. Für den unteren Wimpernkranz mische ich jetzt Orange Okra und die dunkle Farbe, die ich gerade benutzt habe. Dann als Highlight die Farbe Let It Shine. Davon gebe ich ein bisschen unter meine Augenbraue. Mega grobe Glitzerpartikel. Probieren wir es mal für das Lid. Okay, es sieht halt so ganz cool aus, aber das ist halt nicht gleichmäßig. Also die Partikel lassen sich nicht so gleichmäßig auftragen. Dann habe ich hier noch den Kajalstift in der Farbe Pale Nude. Den kann man auch mit Sicherheit als Lip Liner benutzen. Als letztes für die Augen noch Mascara und das hier ist die Pure Definition Mascara. Gummibürstchen, also eigentlich gut für mich. Okay, sehr geil. Boah, die trennt die Wimpern so krass. Heftig, ich kann nicht mehr. Oh mein Gott, richtig gut. Kommen wir als allerletztes zu Lippenstift bzw. Lip Cream. Und ich hatte schon mal auf einem Foto diesen Lippenstift hier getragen. Das ist die Farbe Enchanté. <lacht> ähm, die ist sehr, sehr geil. Es ist extrem matt, wirklich. Also sehr, sehr matt. Müsst ihr ausprobieren. Auf jeden Fall Pflege drunter geben, wenn ihr sehr trockene Lippen habt. Und ich werde jetzt heute die Farbe Some Like It Rot? Oh? oh. Ich weiß es nicht. Okay, die Farbe war jetzt ein bisschen schwieriger zum Auftragen, vor allem um sie gleichmäßig zu bekommen. Und die ist auch etwas trockener als diese Farbe hier. Also man merkt, man merkt, dass man was drauf hat. Ich weiß nicht, ob ich das so geil finde, aber die Farbe ist toll, ne? Aber nichtsdestotrotz möchte ich euch noch diese hier vorstellen. Das sind die Lip Color To Go. Dieser Ton ist richtig, richtig geil. Caramel Cream, das ist einfach nur ein schöner Nude-Ton und in der Stiftform super, wirklich kann ich nur empfehlen, würde ich mal bestellen. Welche Farbe jetzt irgendwie so ein bisschen omihaft war, weil die so einen Perlmutt-Schimmer hat, war die Farbe In Blue. Dann habe ich noch zwei weitere Flops für euch, also für mich Flops. Und zwar einmal Nudist Peach und zwar ist das hier das Whipped Lip Mousse. Fühlt sich auch wie ein Mousse an auf den Lippen, finde ich nicht gut. Und was ich noch nicht gut fand, die Lip Cream in der Farbe New Dista. Sieht sehr schön aus in der Verpackung, aber auf der Lippe ist es einfach nur tot. Tot. Die habe ich nämlich schon vorher ausprobiert und ja, mit denen kam ich wirklich gar nicht so gut klar dann. Ach ja, was ich euch auch noch ganz kurz vorstellen wollte, sind die Wedge Sponge. Sponge? Sponge. Habe ich schon zum zweiten Mal nachgekauft. Das sind diese, ja... Zum rausbrechen, die Schwämmchen für zum Beispiel Konturen oder für unter die Augen. Also die sind super gut, wirklich super gut. So Leute, das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe, ich konnte euch ein paar Einblicke in die H&M Beauty Abteilung geben. Und vielleicht wollt ihr auch irgendwas bestellen oder so. Ihr könnt es halt im Onlineshop bestellen oder sogar in Berlin habe ich mal einen H&M gesehen, der wirklich das ganze Sortiment hatte. Sehr schöne Sachen, wie ich finde. Im Großen und Ganzen finde ich das ganz, ganz toll. Ich mag das Packaging und ich finde die Preise... Okay, also es ist jetzt nicht extrem günstig oder so, aber ich finde es in Ordnung für H&M. Wenn ihr Erfahrungen mit den Produkten schon gesammelt habt, dann schreibt mir das bitte mal gerne in die Kommentare. Ich würde sehr gerne mal wissen, was ihr so von den Produkten haltet. Oder wenn ihr es aufgrund meines Videos bestellt habt, würde ich mich natürlich auch freuen, wie ihr es denn findet, wie ihr die Produkte findet, die ich gerade benutzt habe. Ansonsten sage ich wie immer Tschüss. Ich freue mich natürlich sehr über eine positive Bewertung hier bei meinem Video. Oder ein Abonnement, falls ihr mich noch nicht abonniert habt. Und ja, einen schönen Tag für euch und bis zu meinem nächsten Video. Ciao!